Zweiter Gewinner der Wahl, die überhaupt ein Plusergebnis hingelegt haben, ist die AfD mit 9,1, also plus 1,1 zugelegt. Alexander Kehler in Berlin. Ähm, kann die AfD zufrieden sein? Man wollte ja eigentlich zweistellig werden, oder? Das ist genau die Frage, denn in der Tat ist die AfD von einem zweistelligen Ergebnis, einem deutlich zweistelligen Ergebnis ausgegangen. 2016 waren das ja schon mal 14,2 Prozent, das letzte Mal 8 Prozent, jetzt sind es 9,1 Prozent gewesen. Also etwas näher an dem schlechtesten Ergebnis. Möglicherweise hat man sich da mehr ausgerechnet. Vielleicht lag es auch daran, dass sich natürlich am Ende in diesem Wahlkampf alles fokussiert hat auf die großen drei, die Kandidaten von SPD, CDU und Bündnis 90, die Grünen. Aber wir wollen nicht zu viel der Analyse vorweg nehmen, sondern das gemeinsam machen mit dem Bundessprecher der AfD, Tino Kruppalla. Äh, willkommen bei uns. Guten Morgen. Das Wahlergebnis von gestern, sind Sie enttäuscht oder zufrieden? Ja, es gibt erstmal zwei Gewinner der gestrigen Wahl. Eine davon ist die AfD. Gleichwohl hätten wir uns natürlich gewünscht, ein zweistelliges Ergebnis zu erzielen. Aber wir konnten unsere Stammwähler mobilisieren und wir haben zugelegt. Also von daher ist das Positive auch zu bewerten. Ich frage jetzt mal andersrum, selbst die Wählerinnen und Wähler von Rot, Grün, Rot würden nicht im Ernst behaupten, dass der Senat gut regiert hat. Die Regierungskunst in Berlin, die changierte ja so ein bisschen von unfreiwilliger Komik bis Desaster mit allen Schattierungen dazwischen. Das ist eigentlich die große Stunde des Protests und vor allen Dingen der Opposition, aber davon wirklich profitiert hat nur die CDU. Ja, es haben beide profitiert. Das muss man so sagen, wenn gleich die CDU mehr Protest abgeschöpft hat, das ist richtig. Rot-Rot-Grün ist hier in Berlin äh, klar abgewählt worden. Trotzdem gibt es ja wahrscheinlich die Wünsche, weiter zu regieren mit dieser Konstellation. Also hier zeigt sich auch ein Stück weit von der CDU, was Brandmauern bringen, nämlich nichts. Die AfD ist, scheint ja wie festgenagelt zu sein in der Opposition. Sie sind jetzt auf der Suche nach Bündnispartnern. Man ähm, ist ja völlig überrascht, man äh, ist ja richtig überrascht davon, dass Tino Gruppalla jetzt mit äh, Alice äh, Schwarzer, mit Sarah Wagenknecht, mit Margot Käsmann in einem Boot sitzt äh, und zwar für den Frieden in der Ukraine zu rudern. Damit sind sie gesellschaftlich und politisch aber ziemlich gut und ziemlich breit aufgestellt. Ja, ich denke, für den, wenn man für den Frieden einsteht, egal mit welcher Konstellation, hier geht es über Parteigrenzen hinweg, das muss das Ziel sein, wenn man für Frieden äh, einsteht, kann man nie falsch sein. Da ist man immer auf der richtigen Seite. Und von daher ist es begrüßenswert, dass äh, Ali Schwarzer und auch äh, Sarah Wagenknecht unsere Friedensinitiative, die wir im Übrigen als erstes in den Deutschen Bundestag eingebracht haben, mit aufnehmen für ihre Friedensinitiative bzw. für ihre Petition. Und äh, sie hat ja großen und breiten äh, gesellschaftlichen Anklang. Zwischen Sie und Sarah Wagenknecht passt ja kein Blatt Papier in Sachen Russland und äh, Ukraine. Soll der Sarah Wagenknecht äh, doch die Linke verlassen und eine eigene Partei gründen, dann wäre das schlecht für die AfD in Ostdeutschland. Wissen Sie, hier geht es um Positionen und ich habe es ja eingangs gesagt, hier geht es um die Friedenspositionen und ein großer Teil der Bevölkerung möchte endlich, dass dieser Krieg beendet wird, dass endlich Diplomatie vor allen Dingen waltet. Wir als Friedenspartei haben das immer wieder initiiert und auch vorangetrieben, dass man hier Diplomaten schickt und keine Granaten. Das ist das Ziel und wer sich, wie Sie gesagt, diesem Aufruf auch anschließt, das ist begrüßenswert, denn hier muss es Druck auch auf die Bundesregierung geben, denn dieser Kriegskurs kann so nicht weitergehen. Die Granaten schickt ja vor allen Dingen Putin äh, und äh, das wird ja eigentlich... Ja, ist korrekt. Ja gut, aber Putin hat den, äh, einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gestartet, das sagen Sie selbst. Äh, die äh, Ukraine wehrt sich dagegen mit Hilfe äh, westlicher Waffen. Also die Einseitigkeit dieses Aufrufs, die größte Gefahr geht von einem Atomkrieg aus. Oder äh, befürchtet man einen Atomkrieg, wenn die Ukraine sich die Krim zurückholt, die zu ihr gehört, ist eine etwas seltsame Positionierung. Ja, nochmal, die Eskalation muss beendet werden, dass Putin diesen Krieg äh, begonnen hat, beziehungsweise dass er zumindest äh, für den Einmarsch in der Ukraine verantwortlich ist. Das ist ja, äh, gibt es ja keine zwei Meinungen. Aber was ist eigentlich das Ziel, das strategische Ziel der NATO und auch der Bündnispartner? Will man sich hier hineinziehen lassen in diesen Krieg? Das kann nicht unser aller Wille sein. Wir wollen auch nicht noch Soldaten schicken. Wir haben ja angefangen mit, äh, mit, äh, mit Helmen, die man geschickt hat, dann mit Panzern. Jetzt mittlerweile redet man schon von Kampfjets. Also diese Eskalationsspirale, auch die Wünsche der Ukraine hier zu bedienen, die geht ja immer weiter. Und davor warnen wir und ich denke, das sollten wir auch klar machen. Es ist nicht unser Krieg und wir wollen nicht in diesen Krieg hineingezogen werden. Und ich halte auch Äußerungen von unserer Außenministerin, Frau Baerbock, für höchst gefährlich, die ja mittlerweile schon Deutschland in diesen Krieg mit Russland wähnt. Genauso die Kriegstreiberei von Frau Strack-Zimmermann.
Da darf man aber, wird man wahrscheinlich kaum behaupten können, dass die Bundeswehr sich in diesen Krieg hineinziehen lässt. Sie ist ja selbst kaum in der Lage, das eigene Land zu verteidigen nach der Ausstellung. Ich würde aber gerne auf eine andere Strategie noch eingehen. Ich habe es gerade schon angesprochen. Die koalitionspolitischen Absichten der AfD im nächsten Jahr sind in drei ostdeutschen Bundesländern Landtagswahlen. In zwei davon könnten sie die stärkste Partei werden. Glauben Sie, dass die dortigen CDU-Landesverbände ihrem Bundesparteichef Friedrich Merz die Hörner aufsetzen und trotz Parteitagsbeschluss mit ihnen koalieren? Wenn man den politischen Kurs zum Beispiel von Michael Kretschmer in Sachsen sieht, dann hat er ja bereits Friedrich Merz die Hörner aufgesetzt, sprichwörtlich. Also er fährt ja einen komplett anderen Kurs, wohlwissend, dass er natürlich von der AfD hier stark unter Druck steht. Wir sehen es ja jetzt aktuell in Berlin. Das ist das beste Beispiel, eine super Blaupause, was der CDU im Endeffekt Siege nutzen. Nämlich, wenn es darauf ankommt, wahrscheinlich gar nicht. Und dass man Koalitionspartner jenseits der linken Seite braucht. Und da steht die AfD gern bereit. Wenn man Politik wirklich für den Bürger verändern will, und das muss sich die CDU einfach klar machen, dann wird es an uns, wird man mit uns, an uns nicht vorbeikommen. Und das wird die CDU auch merken in den östlichen Ländern. Die Frage war ja, ob Sie das für möglich halten. Ihre Co-Chefin Alice Weidel ist ja noch etwas mutiger, die sagt, jawohl, nächstes Jahr regieren wir mit. Ja, ich halte alles für möglich. Natürlich ist das unser Ziel. Am Ende müssen wir regieren, wenn wir hier was verändern wollen. Man sieht es ja, dass man äh, mit in der Opposition zwar vieles anregen kann, aber die Veränderung kann man natürlich nur äh, voranbringen, wenn man die Machtfrage stellt. Und das machen wir. Heimatlose gibt es jetzt schon in der CDU, zum Beispiel Hans-Georg Maaßen und seine Werteunion. Öffnen Sie die Tür für einen Eintritt dieser Leute in die AfD? Wissen Sie, wir haben in unserer Partei die Türen in alle Richtungen geöffnet. Wir haben eine breite Wählerschicht und wir haben es ja auch gesehen in den Wählerwanderungen. Zu allen, von allen Parteien sind Wähler zu uns gekommen. Wir wollen natürlich auch einen großen Teil die Nichtwähler mobilisieren. Also von daher, programmatisch haben wir wichtige Punkte im Sozialen, in der Außenpolitik, in der Innenpolitik, Migrationspolitik, die viele Menschen in diesem Land anspricht. Und ich denke, dass wir damit auch viele Wähler der anderen Parteien, aber auch eventuell alte Mitglieder mobilisieren und interessieren, zu uns zu kommen. Die Frage äh, zum Schluss, aber Hans-Georg Maaßen und die Werteunion äh, sind als mutmaßlich fünfte Kolonne der AfD in der CDU für Sie wahrscheinlich viel wertvoller. Ja, ich will jetzt über diese, diese Werteunionshülle nicht diskutieren oder nicht reden. Das ist Aufgabe der CDU, damit klarzukommen. Es sieht, man sieht aber, dass die CDU an allen Rändern in ihrer eigenen Programmatik und auch ihrer Partei ausfranst. Und äh, gleichwohl, wie gesagt, haben wir programmatisch viele Überschneidungen in, in vielen Punkten. Ich habe es ja gerade erwähnt. Also für diese Mitglieder und auch für, diese, für dieses Wählermilieu sind wir natürlich offen. Das ist unsere, unsere Strategie dahin. Und von daher bin ich auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Tino Kropala, der Bundessprecher der AfD im Phoenix-Interview. Danke, dass Sie da waren. Sehr gerne. Ja, das war heute noch nicht alles von der AfD. Um 11 Uhr ist äh, Pressekonferenz mit Tino Kropala und der Spitzenkandidatin äh, bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl Christine Brinker live bei Phoenix. Und jetzt geht es erstmal zurück zu Stefan Kulle nach Bonn.